。迪丽热巴将扮演挑战性十足的战士刺客，男主角陈星旭，一个鼓舞人心的角色。在现代娱乐产业中，每当初始信息公布时，对新电影项目的期待总是会增加。在这广阔的画面中。萧齐青扬像一颗明亮的宝石一样脱颖而出，承诺给电影爱好者带来一股清新的气息。这个项目不仅因为两位著名演员迪丽热巴和陈星旭的参与而吸引了注意，还因为其主要角色背后的迷人故事。项目《萧齐青扬》将于3月20日正式开机，有着极其美丽和才华横溢的领衔主演参与。明天。制片人将正式介绍由迪丽热巴扮演的聂九洛角色，一个具有杰出武术技能和悲惨过去的复杂角色。迪丽热巴，一位以迷人美貌和多样化演技著称的女演员，这次在新的、更加强烈的形象中挑战自我。此外，电影的男主角陈星旭同样具有吸引力，以他的鼓舞人心的能力和自然的表演。电影改编自未雨同名小说。萧齐青扬承诺是一部戏剧性和情感丰富的艺术作品，由两位才华横溢的导演田丽和何谈指导。通过对内容和形象的精心投资，加上一群才华横溢的演员的参与，萧齐青扬有望在粉丝社区产生强烈效应，如通过电影官方账户上超过九万追随者的热情欢迎所示。聂九洛这个角色，一个有着痛苦过去和非凡战斗技能的后裔。不仅通过一个强大战士的形象，还通过一个封闭、受伤的灵魂由迪丽热巴表现。聂九洛的故事不仅是与外界的战斗，也是寻找自我和爱与牺牲的真正意义的旅程。此外，由陈星旭扮演的男主角严托，一个值得信赖的伙伴和奉献的爱人，将与聂九洛形成完美的情侣，克服所有挑战和困难。陈星旭和迪丽热巴的结合不仅止于引人注目的外貌。还有他们和谐而深刻的表演能力，承诺给观众带来真实的电影体验。凭借电影产业中从演员到导演和制片人的大腕合作，《萧齐青扬》不仅是一部娱乐电影，也是一部深度探讨锐利的复杂心理和社会方面的艺术作品。观众不仅能享受到赏心悦目的动作场面和情感丰富的爱情故事，还将被生活、人类爱和任性的反思所触动。当最后一个画面消失时，一个温暖的声音响起：“感谢您抽出时间观看《萧齐青扬》介绍视频。这是一个备受期待的剧目项目，迪丽热巴和陈星旭参与。我们非常想听到您对这条新闻的看法。您对迪丽热巴的新角色和陈星旭即将到来的表演有什么感觉？我们希望您喜欢《萧齐青扬》的介绍视频，请分享您对这个项目的想法。”并点击喜欢。如果您像我们一样期待它，不要忘记订阅频道，以更新更多有趣的新闻。感谢您的观看。城市主题剧，谢谢你温暖了我，探索现代中国社会的镜像。感谢你温暖了我。在央视八套的成功，标志着中国电视的重要里程碑，既反映了娱乐消费格局的变化，也展示了精心打造故事的持久吸引力。该剧迅速登顶收视榜。并能够在数日内保持观众的兴趣，赢得了全国观众的心。该剧成功的核心在于其引人入胜的叙事，围绕着林拓和安之觉的动人故事展开。在大学校园的背景下，该剧探讨了爱情、友谊和个人成长等主题，深深地触动了观众。男女主演李兰迪和林一之间的化学反应，尤其因其真实性和情感深度而备受赞誉，将叙事提升到了新的高度。李兰迪对林拓的塑造展示了他作为演员的非凡才华和多样性。他年轻时就崭露头角，为自己的表演带来了丰富的经验和细腻之处，为角色注入了温暖和脆弱性。同样，林一从舞蹈转型到表演，展示了他在艺术上的奉献精神和决心。他因在安之觉的表现而获得了认可。除了主演的出色表现，《感谢你温暖了我》还受益于强大的配角阵容。包括江潮和王佑军等资深演员，他们的贡献为该剧增添了深度和丰富性，丰富了观众的观影体验。该剧的一个关键优势在于其对城市生活和现代中国社会面临的挑战的探索。通过创新而紧张的情节，该剧揭示了毅力、韧性以及在克服逆境中人际关系的重要性等问题。通过这样做，它与各个年龄和背景的观众产生共鸣。引发了对当代生活复杂性的深刻对话和思考。
感谢你温暖了我的成功，也凸显了中国城市题材电视剧的增长趋势。该剧强调可信的角色和现实生活经历，触及了城市居民的愿望和挣扎，为现代中国社会提供了引人入胜的描绘。此外，著名导演和行业资深人士如周星驰和周润发的参与，凸显了该剧对卓越和创新的承诺。他们的指导和专业知识，无疑在塑造该剧的创意愿景和执行方面发挥了重要作用。为其广泛的吸引力和好评做出了贡献。展望未来，感谢你温暖了我的持续成功，对中国电视剧的未来发展充满希望。通过突破界限和挑战传统，他为该行业树立了卓越的新标准，激励着故事讲述者和观众 embrace 新鲜的视角和叙事。谢谢你温暖了我，不仅仅是一部电视剧，它是一种文化现象，引发了广泛的讨论和钦佩。它能够在如此深刻的层面 resonates 与观众，这说明了它所探讨的普遍主题以及角色的情感共鸣。这部剧的成功也凸显了在娱乐行业中优质故事叙述的重要性。在一个以炫目特效和壮观场面为主导的时代，谢谢你温暖了我，提醒我们一个精心讲述的故事的持久力量能够抓住人们的心灵。他对角色塑造和情感真实性的强调，使他与其他节目区别开来，与观众建立了一种超越屏幕的深层联系。此外，李兰迪和林一等年轻人才的崛起，预示着中国娱乐业的美好前景。他们对自己工作的奉献精神，以及能够赋予复杂角色生命力的能力，使他们赢得了广泛的赞誉和钦佩。随着他们不断磨练自己的技能，并接受新的挑战。他们必将在该行业留下永恒的印记。此外，该剧对城市生活和社会问题的探索，反映了中国社会不断变化的面貌。通过照亮普通人的挣扎和胜利，它作为当代生活的一面镜子，促使观众反思自己的经历和价值观。随着“谢谢你温暖了我”继续吸引观众并刷新记录，它也提醒着我们叙述故事的力量，去统一和启发。在一个经常被分裂和不和谐所定义的世界中，观看引人入胜的剧集的共同经历提醒我们：我们的共同人性和连接，我们所有人的纽带。在《外星女生柴小七》里，她扮演了一位天真又爱玩乐的富家公子方烈，让人印象深刻。她的表演得到了大家的一致认可。从那以后，她相继在《离歌行天才基本法》《如果奔跑是我的人生》等电影中扮演角色。王佑军以其阳光。英俊的外表和精湛的表演获得了很多人的喜欢，他是所有人心目中最完美的偶像，也是最好的男主角。总之，谢谢你温暖了我的成功，证明了优质叙事的持久吸引力以及其演员和工作人员的才华。通过其真诚的表演、引人入胜的情节和及时的主题，他俘获了中国乃至全球观众的心，给文化领域留下了深刻的印记。在我们迫不及待地期待中国电视行业未来的发展时，有一件事是肯定的：谢谢你温暖了我的遗产，将继续温暖我们的心灵多年。